हेलो एवरीवन वेलकम टू एडविन केम साइंस केमिकल काइनेटिक्स फ्रो ये आम फर्स्ट लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री रे नो डाउट केमिकल काइनेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक रो वेटेज ही बहुत बेसी अच्छे बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स एक ही नहीं विथ केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक इन ए रो देर आर थ्री टपिक्स इन डायरेक्ट रिलेसन सरफेस केमिस्ट्री फोटो केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स टपिक रे स्टडी रो एप्रोच मैथमेटिकल डेरिवेशन, लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट तालुक रखे सरफेस केमिस्ट्री फोटो केमिस्ट्री एंड विथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक रे आम स्टडी और कैलकुलेट करती कौन रेट ऑफ़ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एंड टाइम वर्सेस कन्सेंट्रेसन कालकुलेसन डिफरेन्ट डिफरेन्ट लाइफ टाइम कालकुलेसन लाइक टी फिफ्टी परसेंट टी सेवेन्टी फाइव परसेंट टी नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट टी हंड्रेड परसेंट दैट इज टी कम्प्लेसन अफ रिएक्शन बट नो प्रोब्लेम एनी लाइफ टाइम कैन बी कालकुलेटेड देर मैथमेटिकल दिस नट ए प्रोब्लेम एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट अफ रिएक्शन एंड फाइनाली थ्योरीज इन केमिकल काइनेटिक्स देर यू स्टडी आर एन यूज थ्योरी दैट इज अल अबाउट इफेक्ट अफ टेम्परेचर ओवर रेट अफ रिएक्शन एंड ओवर रेट कन्स्टाट लैंडमैन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन दैट इज अल अबाउट इट्स मेकानिजम मैथमेटिकल कन्सेप्ट एंड लजिक्स कलिजन थ्योरी अफ बायोलिकुलर रिएक्शन एंजाइम काइनेटिक्स दैट इज अल अबाउट मिचेलीस मेन्टेन इक्वेसन कन्सेप्ट एंड फाइनाली एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी दैट इज एरिंग एंड पोलान इक्वेसन कन्सेप्ट तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स रिलबस रहा ये जो मैथमेटिकल एप्रोच अच्छे कन्सेप्ट एंड लजिक अच्छे डेरीवेसन अच्छे ये तालुक रखे सरफेस केमिस्ट्री फोटो केमिस्ट्री एंड न्यूक्लीयर केमिस्ट्री कम टू सरफेस केमिस्ट्री देर वी स्टडी व्हाट इज एडजपन व्हाट इज Absorption, what is desorption, factors affecting adsorption, desorption, lifetime calculations, thermodynamics of adsorption, rate of adsorption, and theories of adsorption. Study current time set upon Langmuir adsorption theory, Friend-Lewis adsorption theory, Gibbs adsorption theory, Bernard-Emlet-Teller adsorption theory, Temkin adsorption theory, along with many things are there. तो ये जो सिलेबस रुए सरफेस केमिस्ट्री रो ये जो मैथमेटिक्स मैथमेटिकल डेरिवेशन लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट रुए ये तालुक रखे केमिकल काइनेटिक्स संगरे कम टू फोटो केमिस्ट्री देयर वी स्टडी रेट ऑफ फ्लोरोसेंस रेट ऑफ फॉस्फोरोसेंस क्वांटम मिल्ड काइनेटिक चेन लेंथ कैलकुलेशन जेब्लोंस्की डायग्राम एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस ब्रीफली अलोंग विथ मेनी थिंग्स आर देयर तो ये जो सिलेबस फोटो केमिस्ट्री रो ये जो लॉजिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेशन अच्छे दे अल्सो समेयर इंटर कनेक्टेड टू द डेरिवेशन मैथमेटिक्स लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड कम टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री देयर यू स्टडी रेट ऑफ डिके ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर कन्सेंट्रेसन अफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर आट ए गिभेन टाइम टी रेट डिके कन्स्टाट कार्बन डेटिंग न्यूक्लीयर फिशन न्यूक्लीयर फिजन बैंडिंग एनर्जी वगैरह मेनी थिंग्स आर देयर तो ये जो मैथमेटिक्स था लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट था मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स आर इंटर कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स तो कह ग ये जो चार टपिक रे गोटे क्लब रही से मुझे केमिकल काइनेटिक्स टपिक को बहुत भल भाव अंडरस्टाण कले जड़े कैंडेट उथ रेस्पेक्ट टू इट उथ रेस्पेक्ट टू हिज और हर क्यालिवर यार कन्सेप्ट लजिक को अंडरस्टाण कले यार फाउंडेसन बहुत स्ट्रंग बनइले यार रेजल्ट कौट ना कौटि मिल सरफेस केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड फोटो केमिस्ट्री स्टडी कला बेले से सब टपिक को पढ़ला बेले आमको एत कि जिनस नुआ लगे लगे कि कौटि ना कौटे ये सब मैथमेटिक्स और लॉजिकल अप्रोच को हमें ऑलरेडी फिनिश कर सारी सो दैट कि फाइनाली ये चार टपिक गोटे कम्फर्ट जोन में रे एंड एक्जाम को आम चार टपिक इजिली कनफिडेन्टली नहीं कि जापर जदि डिफरेन्ट डिफरेन्ट एक्जाम रेस्पेक्ट कि डिस्कसन करती प्लस टू बेसीस एक्जाम दैट मीनस आई आई टी जेई निट एक्जाम हो बी एस सी पाई एम एस सी एंट्रांस एक्जाम लाइक आई आई टी जाम सी यू टी पी जी और सी पी टी एक्जाम हो एम एस सी पाई सी एस आर नेट गेट एक्जाम हो वेरियस लेक्चरशिप एंट्रांस एक्जाम एस एस पी ओा पी जी टी वगैरह एक्जाम हो जाऊ प्रत्येक एक्जाम चार टपिक बहुत ही क्वेश्चन आसे ठीक अच्छे ना तो ये टपिक को प्यार से धीरे धीरे अच्छे से कभर करने को अच्छे तो फास्ट अफ अल सी व्हाट इज द सिलेबस इन दिस टॉपिक सो दैट कि हमर गुटे ब्रीफ आइडिया आसु ओवर द सिलेबस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स देन टुडे लेक्चर रे आमे फाउंडेशन रखिबा केमिकल काइनेटिक्स रो फर्स्ट स्टेप दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 
average rate, instant continuous rate, rate law expression and finally Gulbourg and Wedge's law for rate of reaction concept. And in this lecture, we the preliminary, preliminary stage of the rate of reaction concept is the originator law. So before going to that portion, first of all, see the concept of the syllabus of chemical kinetics. Broadly, chemical kinetics of syllabus come in three parts divided. First part is basic chemical kinetics, that means elementary chemical kinetics. Second part is kinetics of complex reaction and third part is theories of chemical kinetics. Basic chemical kinetics under ASIMO, extent of a reaction, stoichiometry, rate of a reaction, rate of conversion, average rate and instantaneous rate, Gulbors and the wedges law that is law of mass action, order and molecularity of a reaction, empirical rate laws of zero order reaction, first order reaction, second order, third order and nth order reaction. And finally, methods of determination, methods of determination of order of reaction. Methods are integration method, Van Top method, Oswald isolation method, half lifetime method, and differential method. But technically saying, in most of the cases, to solve question, we apply differential method, half lifetime method, and somewhere integration method, Van Top method, Oswald isolation method, at the frequent time use for them. Come to the second portion. Second portion is kinetics of complex reaction. It is kinetics of reversible reaction under which I am study currently differential rate law, integrated rate law and relaxation time of a reversible reaction. Reversible reaction are those reaction which can be achieved from both the direction of the reaction. That means reactant to product hyper to go to step re. again how go to step re, pune ye product reactant re convert to that means reactant of product equilibrium stage re hyper to equilibrium reaction. Come to kinetics of parallel reaction. Parallel reaction are those reaction where reactant following more than one mechanism or reaction path give rise more than one product in a different amount or may in same amount. Jem the kethi gote smallest parallel reaction no mechanism mu suggest garichin. A reactant A following two different path giving two different product B and C. And we calculate here concentration of reactant A at a time t, concentration of product B at a time t, concentration of product C at a time t, ratio of product concentration at a time t and finally percentage of different product concentration. Thick. And come to and come to here consecutive and sequential reaction. Consecutive and sequential reaction are those reaction where a reactant give a product and that product again behave as a reactant for the next step and it generate another product and again that product behave as a reactant for its next step. MT process continue chale go. That means ye actually indirectly am a question the nuclear disintegration reaction. Mother particle, daughter particle the again daughter particle behave as a mother particle again that give a daughter particle that daughter particle again behave as a mother particle and then and that process continue. MT A going to B, B going to C, C going to D, that will continue. A smallest unit of consecutive reaction is represented here. A going to B and B going to C. A going to B, A path for B product is and B going to C, A path for B, only again reactant for behave courage. It have a calculate current concentration of reactant A at a time T, concentration of B at a time T and the concentration of C at a time t. See here, B is a intermediate here. B, A, A, jo a path is A path is B form hochi, and then a glass step is B deform. But in the same time, the time is the time of B ro concentration maximum. Hai thi, that is called the B max. And the corresponding time is the time of T max. If you have elaborate study, you have a clear picture. Aasi ho. So we calculate the B max and T max. And here are the here are two rate constant K1 and K2. Do it a case as when K1 is very very greater than K2, that respect to the graph one. 
and now get a case as when k2 is very very greater than k1 and that respect to the graph as when k2 is very very greater than k1 say case with the important concept generate way that is approximation method a approximation method do it apart to divide is a steady state approximation and equilibrium approximation कहवा को गले स्टडी स्टेट अप्रोक्सिमेशन बहुत केस रे यूज हुए इन थ्योरी ऑफ काइनेटिक्स पढिला बेले फोटोकेमिस्ट्री भी यूज हुए बहुत जगह यूज हुए जोठी रेट ऑफ रिएक्शन कोनसी शॉर्ट लिविंग स्पीशीज यूज से कि इंटरमीडिएट ऊपर बेस है कि थिवो देन हमें शॉर्ट लिविंग स्पीशीज रो कंसंट्रेशन को एलिमिनेट करिया पई उथ थे लॉन्ग लिविंग स्पीशीज कंसंट्रेशन इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देन वी अप्लाई स्टडी स्टेट अप्रोक्सिमेशन और इक्विलिब्रियम अप्रोक्सिमेशन so here here are the things come to the third part of syllabus this is theory of kinetics and here is arrhenius theory this is all about temperature dependence over rate of reaction arrhenius theory ko support kare woodcraft concept and finally arrhenius equation is modified by gardener that is called gardener equation Next theory is Lindemann theory of unimolecular reaction. This is the mechanism of Lindemann unimolecular reaction. Some reactant A and A they collide, and in a reversible reaction mechanism path, they give A star plus A, and A star is finally decomposed to product. This is an activated species, or you may say, uh, a more energetic space, a, a more energetic species obtained from the reactant A due to collision. Second is so the third theory is collision theory of bimolecular reaction. Then enzyme kinetics that is our Michelis maintain equation. Bala, you would see enzyme kinetics from a mechanism some free enzyme plus substrate give rise enzyme substrate comp complex. The first step is the equilibrium step, and uh, in the second step, the enzyme substrate complex is decomposed to give a product and again the give the free enzyme. Finally, the erring polar equation that is activated complex theory. Some reactant collide and they give you activated complex. The first step is the equilibrium step, and in the second step, activated complex is decomposed to give a product. Thick. So, this is the brief syllabus over chemical kinetics. So, we have to first stage of chemical kinetics to basic theory. That is the concept of rate of reaction from where it is originated. Okay, okay. One thing we have to assume here: tamam mathematics, tamam concept, tamam logic, tamam theory, chemical kinetics. ये assume करें कि चल चुकी है reaction close container चल चुकी है. So that किन reactant की मां product पर कोनो से भी concentration not escaping to the environment. कि भाई जो जो close container reaction चली वो तो reactant हो कि मां product हो यार किसी भी amount कोनो से भी form रे ये स्पेस को किमे एनवायरनमेंट को ये एस्केप होनो थिवो जदि एस्केप है कि पळी थाय पळी जाई पडु थे दैट मींस रिएक्शन इज ओपन कंटेनर दैट इज हैंडल बाय अदर थ्योरीज हम त केमिकल पोटेंशियल फिगरसिटी पार्ट स्टडी करनते थर्मोडायनामिक्स से गुटे पार्ट इज खेर आज जो मैं करिक चलतंते कि रिएक्शन इज इन ए क्लोज कंटेनर सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग एजम्पशन इज रिएक्शन इज इन ए Close container. That means following that means following law of conservation of mass. Conservation of mass. This is the first condition. Ki bhai, law of conservation of mass follows. That means reaction is close container is chalti. Second thing is the reaction is not very fast. The reaction is very fast. Then, this is mathematics, logic, concept, and this apply to the error of the calculation. Very fast reaction, very fast reaction. Uh, those reactions uh, can, we can consider ionic reaction, precipitation reaction, that means acid base reaction, combustion reaction, decomposition reaction, like this. This is a very fast reaction. Le. ये तमाम कॉन्सेप्ट लॉजिक मैथमेटिक्स हमर अप्लाई होबनी नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ओवर 
very fast reaction okay <coughs> like ionic reaction let's see nacl plus agno3 it gives agcl plus a nao nao3 so this type of reaction is very fast so over this reaction our chemical kinetics and mathematics concept logic are going to apply it and apply it and calculation error so error calculation or day then it will not be then acid base reaction acid base reaction are also very fast reaction combustion reaction decomposition double decomposition reaction etc apply apply it and apply it error second thing not applicable over a very very slow reaction the reaction both is slow challenging suppose rusting of iron three month four month one year like it out to over this i may concept logic mathematics we're going to apply for you and name them take a rusting of iron burger i don't know that means very slow reaction okay तो जब रिएक्शन बहुत ही स्लो था है, रिएक्शन बहुत ही फास्ट था है, तेरे केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक रे जहाँ भी मैथमेटिक्स लॉजिक कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छा ना तो को अप्लाई करी बनी, एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन इज लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी फॉलोड दैट मींस रिएक्शन मस्ट बी what is extent of reaction? Extent of reaction is represented by J. Extent of reaction. Extent of reaction is represented by J. And we see here the difference between extent of reaction and stoichiometry. That is all about the explanation here. What is extent of reaction? The amount of reactant decomposed or the amount of product formed in gram or mole during the course of reaction is called extent of reaction what i said amount of reactant decomposed or amount of product formed the measurement is in mole or gram during the course of reaction is called what extent of reaction most important thing all the calculation is here in mole or gram so extent of reaction is represented by j and j here and j here is n minus n not upon frequency factor where n is equal to number of moles at a given time t n not is equal to initial mole and here the denominator is frequency factor okay that we call the stoichiometry number but a balanced chemical reaction then reactant and product side ray the constant thai that is called the stoichiometry number and in chemical kinetics that should be understood as a frequency factor what they will be frequency factor of stoichiometry meaning on so first of all this is the extent of reaction don't worry maybe i'm a sangha sign with the example number very famous reaction ko do t easily understand his even give a extent of reaction con and a stoichiometry the concept con come to hear the stoichiometry stoichiometry is the number of times a reactant or a product that is appearing in a reaction it's called its frequency number or stoichiometry and most important thing is to find stoichiometry number reaction must be balanced stoichiometry number may be natural numbers one two three four five like this or it may be a fraction half the one upon two to get anything but most important thing is the reaction may be, the reaction must be balanced so we have to take a example now both body example number and it through body key understand about what is the concept of extent of reaction and stoichiometry that is frequency factor let's take an example let's take an example n2 plus 3s2 n2 plus 3s2 going to 2ns3 let at initial time t is equal to 0 this is 10 mole this is 20 mole and obviously this is 0 let at time t is equal to t1 5 mole of ns3 is formed and we have to calculate here 
extent of reaction with respect to all the participating species with respect to reactant N2, S2 and product NS3. And most important thing is what extent of reaction with respect to all participating species at a given time T is the same. Most important thing this is, it to robust light ray mu, like you are konta, extent of reaction, extent of reaction, extent of a reaction with respect to all reactant with respect to all reactant and the product remains same remains same at a given time t. This is the important thing. Extent of reaction with respect to all reactant and product at a given time t is the same. That we have to show in the example. So come to this point now. So with respect to stoichiometry, the 5 moles form each at a time t. So stoichiometry apply to mole concept. Re. It is 1 mole decomposed, it is 3 mole, sorry, 2 mole appear. So, it is 5 mole appear product, then it took 2.5 mole disappear. So, that means it 10 mole, so it is 2.5 mole disappear. So, it is 1 mole disappear, so it is 2 mole appear. So, it is 1 mole disappear, so it is 3 mole disappear, so then it is 2 mole disappear. So, it is stoichiometry. So, if 5 mole, 5 mole of NS3 are formed here, so there must be 2.5 mole of N2 must be decomposed. So a 10 minus 2.5, a true N2 jetty ke mole decompose kariwa, it is a 3 times decompose kariwa dar kar. So 20 minus a 3 into 2.5. Egg These are the things. So ye is 7.5, this will be 12.5. Now come to the calculation. Now come to the calculation. First find extent of reaction J of NS2. Sorry, J of N2. N2. <coughs> that will be N minus N0 upon frequency factor. Sorry, N minus N0 upon frequency factor. Number of moles at a given time T is equal to 7.5 minus initial mole is 10 upon its frequency factor is 1. Okay, okay. Now again, eight out of the frequency factor. It is a stoichiometry is one here, three and two. It means one is the frequency number of N2, three is the frequency number of S2, and two is the frequency number of N3. Here, the reaction is that the N2 one time appear correct, S2 three time appear correct, then N3 two time appear correct. And the frequency is correct. That means reaction chamber is the N2 three time appear S2 10 thra mohan dekho uchi then NS3 2 thra mohan dekhaibo kotha is here and the reaction infinite time porjon chale thibo all the reactant has to be decomposed to product uh, reactant to 100% decomposition possible ne, but we may say ki uh, that very reaction to reaction almost we can say ki uh, in sorry so jodi ame reaction complete kariba kotha ko understand korchu ki let reactant to 99.9% .9 decompose to finally to reactant decompose of product ku that means the frequency number of reactant decreases time to time and the frequency number of product increases. And the reactant amount is coming from the amount of frequency coming from the amount of the product is coming from the amount of the frequency and the decrease is we can use negative sign and the increase is we can use positive sign. The thing is what frequency number of reactant N2 has to be decreased so negative sign is here. So finally, this is minus 2.5 upon minus 1, this is equal to what? 2.5, plus 2.5, this is plus 2.5, okay? <coughs> Clean as <it> again. <coughs> so this is 
सेवेन पॉइंट फाइव माइनस टेन अपॉन ए माइनस वन दिस इज माइनस टू पॉइंट फाइव अपॉन माइनस वन दिस इज टू पॉइंट फाइव क्लियर ठीक कम टू जाई ऑफ एस टू एन माइनस एन नॉट अपॉन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इनिशियल मोलिज इनिशियल मोलिज 20 and moles at a given time t is 12.5 minus 20 upon a 3. So that is minus 7.5 upon minus 3. So that is equal to what? Again 2.5. And come to extent of reaction or J with respect to N S 3. So its mole at a given time t is 5 moles. Initial mole was 0. Upon its frequency factor is 2. So, ये five upon two is equal to two point five. And see the magic here. मुबाते थे लेकिन extent of reaction with respect to all the participating species at a given time t समान ही होगा देखो ये समान ही थी. Everywhere this is two point five, two point five and two point five. ये चीज़ किन्तु बहुत दूरी मिली लानी कि भाई आपको क्या चाहिए डोंडर equation. Come to this point. Come to this point. This is the Donder equation. ये जो equation है, this is Donder equation. This is आप कह जाके Donder, D O N D E R, Donder equation. तो one thing here to observe, all the calculation are with respect to mole. But practically, reactant का amount जो दिया मैं mole ले नवा reaction करिए आप हैं. In most of the cases, ये आम आप हैं ये तो flexible नहीं. Flexible in that sense कि रिएक्शन रेट मॉडरेट हवा दरकार। लेट्स हैव ए कॉन्सेप्ट्यूअल पॉइंट ऑफ़ दिस। थिंग इज़ व्हाट? रिएक्शन रेट मॉडरेट हवा दरकार। कहें कि हमें किसी रिएक्टेंट आने ले मार्केट टू किसी रिक्वायरमेंट अच्छी प्रोडक्ट हो। तो अभी उसलिए हमको रिएक्टेंट किसी मार्केट वाले को पढ़ लाके मैं किसी को then how many calculations are we going to do? Calculations are we going to do? Because how many reactants are concentrated in the same way? How many reactants are concentrated in the same way? How many products are we going to do? No, that means time respect to concentration calculation. So see, when the reaction is very fast, then the theoretical calculation is going to do the precise calculation. Why? So we are going to do the reactant in the business man. तो जब मुझे रिएक्टेंट किन्हीं के अंदर लें, अन्य मुझे कैलकुलेशन ठीक ठाक करी पहले, ना कि दस मिनट पर कितने प्रोडक्ट होगा, कुड़ी मिनट पर कितने प्रोडक्ट होगा, देने मुझे मार्केट को क्या मिलती, मुझे मोर जो कौन टा जो डिमांड को फुलफिल करेगी, क्योंकि ना मुझे अकॉर्डिंग टू टर्म कितने टाइम पर मुझे कितने प्रोडक्ट तो डी रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट इन दैट सेंस कि मोस्टली गैसियस रिएक्शन इफ डी रिएक्टेंट इन गैसियस फेस देन रिएक्शन आर वेरी फास्ट ठीक जब डी रिएक्शन बहुत स्लो हो ची लाइक जब डी सॉलिड स्टेट दो इटा सॉलिड जब डी रिएक्टेंट तांगोर जितने की सरफेस एरिया कांटेक्ट कोई सिगो सित्ते की पार्ट रहे बेनिफिशियल मो पाइन हुए, बहुत स्लो रिएक्शन है बेनिफिशियल में, रिएक्शन का मॉडरेट रेट आर बेनिफिशियल, आंटे लिक्विड स्टेट रे रिएक्शन रेट मॉडरेट होगो, सिद्धि पाइन लैब रे ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन, वी आर मेकिंग इन लिक्विड स्टेट, कि रिएक्शन का रेट भाई मॉडरेट होगो, यार मतलब नो क्या हमें सॉल मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी है गला तो मरो परसेंटेज बाय मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ परसेंटेज डेट मेंस ये जो कंसेंट्रेशन टर्म है ये कंसेंट्रेशन टर्म में से मेजर होगा डेट मेंस कौन जब दिन मरो रिएक्टेंट लिक्विड है अच्छी दिन मतलब कंसेंट्रेशन टर्म में ताकु तुल्ले � to reach at the concept of rate of reaction. So, we have to do this so that the extent of reaction, rate of reaction is converted. The next step is, so, the 
एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्टिसिपेटिंग स्पेसिस नाउ सेम अच ये दिन सब ध्यान रखा दरकार देन कम टू रेट ऑफ कन्वर्जन देन कम टू रेट ऑफ कन्वर्जन रेट ऑफ कन्वर्जन आर ओ सी रेट ऑफ कन्वर्जन कौन टाइम डेरिवेटिव डी अपन डी ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज ए सेड एज रेट ऑफ कन्वर्जन आर ओ सी ओके सो रेट ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल टू डी अपन डी टी टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज एन माइनस एन नॉट अपन फ्रिक्वेंस फैक्टर ओके मोल्स एट ए गिवेन टाइम टी मे भेरी जदि मु रिएक्शन कंटिन्यू कर रिएक्टेंट रोल कंटिन्यूस डिक्रीज कर प्रडक्ट पर मोल कंटिन्यूस इनक्रीज कर बट इनिशियाल मोल इज कन्स्टाट फर अल तेल एन बिहेव एज ए भेरिएबल एंड एन नट बिहेव एज ए कन्स्टाट तो कन्स्टाट रिफरेन्स जीरो देन आई गेट ह्वाट एंड फ्रिक्वेन्स फैक्टर इज अलवेज कन्स्टाट इन ए बालान्स केमिकाल रिएक्शन तो दैट विल भी नाउ वन अपन फ्रिक्वेन्स फैक्टर डी एन माइनस सर डी एन अपन डी टी माइनस वन अपन फ्रिक्वेन्स फैक्टर डी अफ एन जीरो अपन डी टी एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो तो फाइनाली आई गेट वन अपन फ्रिक्वेन्स फैक्टर डी एन अपन डी टी ओके द थिंग इज व्हाट एगेन द प्रोब्लेम अनसल्व कि भाई मुझे कनसेंट्रेसन टर्म पाखे पहुंच पार्टी ब्रिफ आईडिया कौन कनसेंट्रेसन और मोलारीट इज इक्वल टू मोल अपन लिटर जब मोलारीट पाई नर्मालीट पाई पारि बाकी अदर कनसेंट्रेसन टर्म और को रिलेटेड तो थिंग इज व्हाट एगेन द प्रोब्लेम अनसल्व कि भाई मुझे कनसेंट्रेसन टर्म पाखे पहुंच पार नहीं एगेन आई एम स्टिक एट नंबर अफ मोल्स बट वन थिंग इज क्लीयर दैट जो प्रथम रू एक्सटेट अफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल रिएक्टेट एंड प्रडक्ट सेम था तेल एवं रेट अफ कनभरजन विथ रेस्पेक्ट टू अल रिएक्ट एंड प्रडक्ट मस्ट भी सेम कहीं जस्त जी डी अपन डी टा मल्टीप्लाई जदि जी अफ एन टू वाच जी अफ एच टू वाच इज इक्वल टू जी अफ एन एच थ्री तेल जब मुझे प्रत्येक टर्म रे डी अपन डी टी मल्टीप्लाय कैसे मैथमेटिकली ये प्रत्येक टर्म समान हम कि नहीं एगेन आई एम रईटिंग एबे एम सांगे सांगे प्रूफ कर भाई जी अफ एन टू इज इक्वल टू जी अफ एस टू इज इक्वल टू जी अफ एन एस थ्री तो इफ मैथमेटिकल नाउ डी अपन डी टी इज मल्टीप्लाइड विथ इच टर्म देन द कन्स्टासी विल बी रिपीटेड दैट मीनस किंतु यही टर्म टा क्या सागर कनभर्ट हो रेट अफ कनभरजन सागर यार मतलब कौन रेट ऑफ कन्वर्जन विथ रेस्पेक्ट टू अल रिएक्टेंट एंड अल प्रडक्ट रिमेन सेम आट ए गिभेन टाइम टी एपर्तंत तो ठीक अच्छे बट द प्रोब्लेम इज अनसल नाउ वी आर नट गेटिंग द कनसेंट्रेसन टर्म बिकज मोस्टली यू हाव टू मेक द रिएक्शन लिक्विड स्टेट एंड फर लिक्विड द मेजरमेंट इन कनसेंट्रेसन टर्म तो थिंग इज व्हाट वी हाव टू रिच द कनसेप्ट आट रेट अफ रिएक्शन सो टी लेट आम पहुँचले कौटी एक्सटेट अफ रिएक्शन एक्सटेट अफ रिएक्शन को आम कनभर्ट कले रेट अफ कनभरजन एंड वी आर फाइनाली गोईंग टू रेट अफ रिएक्शन ओके तो लेट्स हाव ए रिविजन ओवर दिस तो रेट अफ कनभरजन इज इक्वल टू टाइम डेरीवेट अफ एक्सटेट अफ रिएक्शन एंड एगेन रेट अफ कनभरजन विथ रेस्पेक्ट टू अल रिएक्ट एंड प्रडक्ट विल सेम आट ए गिभेन टाइम टी एंड फाइनाली गोईंग टू रेट अफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन वेन्ल्यूम इज डिडेड विथ रेट ऑफ कन्वर्जन दैट मीन रेट ऑफ रिएक्शन और इट इम्प्लाइज दैट आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वन अपन वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ कन्वर्जन ओके सी ये टर्म एबे एमको कनसेंट्रेशन टर्म दू चिक नहीं तो हियर <coughs> 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 
दिस वन तो वन अपन भी रेट ऑफ कन्वर्जन वॉच डी सॉरी वन अपन फ्रीक्वेंस फैक्टर डी एन अपन डी टी दिस इज आवर रेट ऑफ कन्वर्जन ओके सो फ्रीक्वेंसी नंबर इज कॉन्स्टेंट कम्स टू बी आउटसाइड डी आई कैन मेक इट एन अपन भी अपन डी टी एंड दिस इज नाउ दिस इज नाउ वन अपन फ्रीक्वेंस फैक्टर नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम इज व्हाट कंसंट्रेशन डीसी अपन डी टी ओ माई गॉड ये मु डेस्टिनेशन पाखे में पहुंच गले कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेसी प्रोकल ऑफ स्टोइचोमेट्री इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ठीक है कि नहीं ये तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कांसेप्ट तो वन क्वेश्चन गोटे पिला पचारी पर काहे कि सारा में रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी रेट ऑफ कन्वर्जन में हमें वॉल्यूम को कहीं डिवाइड करले सी प्रथम रे हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज सेम विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यदि मु एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ने डी अपॉन डी टी को मल्टीप्लाई कर देले देन अगेन दैट विल बी सेम विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जोटे कि हमारा रेट ऑफ कन्वर्जन देखो रिएक्शन हमारा गोटे क्लोज कंटेनर रे चलछे क्लोज कंटेनर रे कंटेनर जो वॉल्यूम रहला से प्रत्येक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे सेम रहबो त जदी रेट ऑफ कन्वर्जन एबे समस्त सब टर्म पे सेम अछि विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यदि एबे रेट ऑफ कन्वर्जन ने मु वॉल्यूम टा को डिवाइड कर देबे व्हिच इज कांस्टेंट फॉर ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट त एबे रेट ऑफ कन्वर्जन ने मु वॉल्यूम को डिवाइड कला पर जो न्यू टर्म मिलबो एटा समस्त पे समान होबो कि नै सेत पे कोन कहै जे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट एंड ऑल प्रोडक्ट रिमेन सेम एट ए गिवन टाइम टी क्लियर नै ये देख ये जनी के स्टार्ट ये जनी के तुम्हारे कौन होगा चेंज इन कनसेंट्रेशन ऑफ टाइम दिस इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन ओके जनी केमिति स्टार्ट हला कि भाई जाई ऑफ n2 इज इक्वल टू जाई ऑफ s2 इज इक्वल टू जाई ऑफ ns3 ये हला डोंडर इक्वेशन बट अ प्रॉब्लम रहला कोन ऑल द कैलकुलेशन इन मोल अगेन तक हमें कन्वर्ट करले रेट ऑफ कन्वर्जन रे रेट ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ व्हाट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ जाई एस टू इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ व्हाट जाई ऑफ एन एस थ्री सो दिज आर रेट ऑफ कन्वर्जन अगेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हेन वॉल्यूम इज डिवाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द रेट ऑफ कन्वर्जन टर्म दैट मींस यूज रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन टू विल बी इज इक्वल टू वन अपन वी रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एस टू विल बी इज इक्वल टू वन अपन वॉल्यूम रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ व्हाट एन एस थ्री क्लियर कि नहीं एंड ए जो टर्म को कौन कह जाए दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन द न्यू टर्म आर नाउ रेट ऑफ रिएक्शन ओके एंड एट ध्यान रखा कह फ्रिक्वेन्स फैक्टर इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड फ्रिक्वेन्स फैक्टर इज पजिट विथ रिस्पेक्ट टू प्रडक्ट अरे भाई रिएक्शन जो कम्प्लीट हे आस्ते आस्ते फ्रिक्वेन्सी रिएक्टेंट्र कम प्रडक्ट फ्रिक्वेन्सी बढ़ू आहुल आहुल तो फ्रिक्वेन्सी फैक्टर रिएक्टेंट पर मुझे नेगेटिव सैन यूज करी एंड प्रडक्ट पर पजिट सैन यूज करी तो फाइनाली टेक ए लुक ओवर दिस् तो फाइनाली एन टू प्लस थ्री एस टू गोईंग टू टू एन एस थ्री तो आर रेट ऑफ रिएक्शन कौन हम देख वन थिंग क्लीयर एवं आम रिएक्शन रेट रिगार्डिंग आम कि भी थ्योरीटिकल आइडिया नहीं ना जस्ट आम मैथमेटिकल आइडिया पाखे पहुँचे हाउ द एक्सप्रेसन अफ रेट अफ रिएक्शन इज अफटेन ये कौट अरीजिन ये अरीजिन एक्सटेट अफ रिएक्शन कनसेप्ट गिभेन बै डोडर रू एक्सटेट अफ रिएक्शन देन रेट अफ कनवर्टन एंड फाइनाली रेट अफ रिएक्शन ये आम पहुँच सारापर देन तपर एलोरेट स्टडी करने कि रेट अफ रिएक्शन कौन आर ग्राफिकाल रिप्रेजेसन कौन आवरेज रेट कौन इनस्टेट एंटेनेस रेट कौन लफ मस आक्शन कौन एंड फाइनाली रेट लो एक्सप्रेसन कौन तो जब मुझे रेट अफ रिएक्शन लिखी रेट अफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन टू लिखी दैट विल इज इक्वाल टू वन अपन स्टोइचोमेट्री एंड दिस इज डी एन टू अपन डी टी ध्यान रहे फ्रिक्वेन्सी फैक्टर पाखे नेगेटिव साइन रेब खेर आम मैथमेटिकाली नेगेटिव को 
एक्जाक्टली मझे मझे लिखी दूसरे सेम लाइन में बट आकचुअली नेगेट सैन अच्छे कौट फ्रिक्वेन्सी नंबर पाक ओके द सेम वे इफ आई से रेट अफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एस टू दैट विल इज इक्वल टू वन अपन माइनस अफ थ्री डी अफ एस टू कन्सेंट्रेसन अपन डी टी ओके द सेम वे इफ आई से रेट अफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एन एस थ्री दैट विल इज इक्वल टू वन अपन प्लस टू डी अफ एन एस थ्री कन्सेंट्रेसन दैट मीन डी एन एस थ्री अपन व्हाट डी टी तो दिस आर द रेट अफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल रिएक्ट एंड प्रोडक्ट एंड रेट अफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल रिएक्ट एंड प्रोडक्ट एट ए गिवेन टाइम टी विल भी सेम कहीं आम प्रूफ करदे एक्सटेन्ट अफ रिएक्शन समस्त रेस्पेक्ट सेम थी एक्सटेन्ट अफ रिएक्शन आम डी अपन डी टी मल्टीप्लाई करदे ओविययसली जो न्यू टर्म आस समस्त सेम हो जोटा कि रेट अफ कनभर्जन करेंगे एगेन आम रेट अफ कनभर्जन भल्यूम को डिड करदे जोटा कि एगेन कन्स्टासी मेन्टेन करेंगे कहीं समस्त रिएक्ट एंड प्रडक्ट में भल्यूम तो कन्स्टाट अच्छी तो आरंभ ही कन्स्टासी मेन्टेन कर एक्सटेन्ट अफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल रिएक्ट एंड प्रोडक्ट सेम रेट अफ कनभर्जन विथ रेस्पेक्ट टू अल रिएक्ट एंड प्रोडक्ट सेम दे फाइनाली रेट अफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल रिएक्ट एंड प्रोडक्ट सेम सो वी कैन रईट नाउ फाइनाली भाई माइनस अफ वन अपन वन डी एन एस टू अपन डी टी विल इज इक्वाल टू माइनस अफ वन अपन थ्री डी एस टू अपन डी टी is equal to plus of 1 upon 2 d of ns3 upon dt so this is the final thing we obtain here rate of reaction with respect to all reactant and product same so this is all about the today class next class time we will see the important thing average rate of concept instantaneous rate of concept it's graphical representation and question also लॉ ऑफ मास एक्शन एंड फाइनली रेट लॉ एक्सप्रेशन आप एलाबोरेट एक्सटेंसिव स्टडी करें थैंक यू एवरीवन